അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതും ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും പിന്നെ സാബൂനരി അതായത് ചൊവ്വരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും ടുട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇത് ഭംഗിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മറ്റൊരടുപ്പിൽ നമ്മുടെ ചൊവ്വരി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇതാ കസ്റ്റാർഡ് ഇതാ ഇവിടെ തിക്കായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാങ്കോ എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിക്കാക്കി എടുക്കണം അതാ ഇത്രയും മതിയാവും ഇത്രയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് കുറച്ചുകൂടി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊക്കെ വെക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സബൂനരി അതായത് ചൊവ്വരിയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന ഇത് ഒട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് സബൂനരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അരക്കപ്പൊക്കെ എടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ആപ്പിളും ഒരു ഊർമാമ്പഴവും ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ യെല്ലോ കളറും റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൽ ഇടയ്ക്ക് ഈ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഇനി ഇത്ര തിക്കായിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളവർ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് നിങ്ങളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മധുരമൊന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് അത് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പറയാത്തത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലുള്ള ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്